নমস্কার বন্ধুরা ছায়াপথে তোমাদের আরও একবার স্বাগত এই জগতে দুই ধরনের লোক থাকে এক যে তর্ক আর বিজ্ঞানকে ছাড়া কোনো সুপার পাওয়ার ও পরলৌকিক শক্তিকে মানে আর সেই সব লোকেদের সঙ্গে যখন অমীমাংসিত বা অবিশ্বাস্য ঘটনা হয় তো তখন সে এই সব ঘটনার কারণ ঈশ্বর ভগবান বা ওই রকম কোনো সর্বশক্তিমান ক্ষমতাকে ধরে নেয় এবং এর বিপরীতে কিছু লোক এমন হয় যারা শুধু ফ্যাক্টস আর সায়েন্সকে সংসারের ঘটনার কারণ মনে করে এই সব লোকেদের সঙ্গে যখন কোনো অবিশ্বাস্য ঘটনা হয় তো তখন ওই লোকেরা এটা কোনো কাকতালীয় বা কোইন্সিডেন্স বলে উড়িয়ে দেয় আজ আমাদের এপিসোড এমনই কিছু অকল্পনীয় ও অবিশ্বাস্য ঘটনার সম্বন্ধে যা দেখে তোমরা ভাবতে থাকবে যে এটা কি সত্যিতেই কোনো কোইন্সিডেন্স ছিল নাকি পরলৌকিক শক্তির অংশ তো চলো বন্ধুরা জানা যাক এই অদ্ভুত ঘটনার ব্যাপারে যমজ বাচ্চার যমজ জীবন তোমরা তো যমজ বাচ্চার বিচ্ছিন্ন হওয়া আর তাদের মিলনের তো অনেক গল্পই শুনে থাকবে কিন্তু ওহায়োর দুই ভাইয়ের গল্প সত্যি অদ্ভুত এবং অবিশ্বাসযোগ্য ওহায়ো বসবাসকারী এক পনেরো বছরের মেয়ে দুই যমজ বাচ্চার জন্ম দেয় কিন্তু অল্প বয়স হওয়ার জন্য সে ওই বাচ্চাদের পালন পোষণ করতে পারত না এই দুই বাচ্চাকে ওহায়োর দুই আলাদা আলাদা পরিবার অ্যাডপ্ট করে এখান থেকেই ওই দুই বাচ্চার আলাদা আলাদা কিন্তু সমানোত্তর জীবনের শুরু হয় এই দুই বাচ্চারই নাম তাদের নতুন মা বাবা জেমস রাখে কিন্তু এই কাকতালীয় এখানে শেষ হয়নি বরঞ্চ এ তো এই জট পাকানো গল্পের শুরু মাত্র স্কুলের দিনে এই দুই বাচ্চারই ফেভারিট সাবজেক্ট ম্যাথ ছিল বড় হওয়ার পর দুজনেরই বিয়ে লিন্ডা নামের মেয়ের সঙ্গে হয় আর কিছুদিন পরে দুই ভাইয়েরই নিজের স্ত্রীর সঙ্গে ডিভোর্স হয়ে যায় আর তোমরা এটা শুনে অবাক হবে যে দুই ভাই দ্বিতীয় বিয়ে করে আর ওই দুজন মেয়েরই নাম বেটি ছিল এমনকি দুজন মেয়েরই প্রথম থেকে একটি করে বাচ্চা ছিল যার প্রথম নাম জেমসি ছিল উনচল্লিশ বছর পর যখন এই দুই ভাই দেখা করে আর যখন এই দুই ভাই নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া কমন কথা একে অপরের সঙ্গে শেয়ার করে তখন ওই দুজনেই অবাক হয়ে যায় এই দুই ভাই মোটামুটি একই ধরনের চাকরি করত আর এখানে না তারা একই ব্র্যান্ডের সিগারেট ও মদ খাওয়া পছন্দ করত তাহলে কি এই দুই ভাইয়ের জীবনে এত সমানত্ব হওয়া কি শুধুমাত্র কোয়েন্সিডেন্স ছিল নাকি অন্য কিছু এই প্রশ্নের উত্তর বড় বড় হিউম্যান বিহেভিয়ারের বিশেষজ্ঞ আর সাইকোলজিস্টও খুঁজে পায়নি অলস বুলেট এমনিতে তো কোনো বন্দুক থেকে বেরোনোগুলির গর্গতিবেগ দু হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ ফিট প্রতি সেকেন্ড হয় যদি আমি তোমাদের বলি যে ইতিহাসে একটি এমন কুড়িও ছিল যার নিচের টার্গেটে পৌঁছতে কুড়ি বছর লেগেছিল হ্যাঁ বন্ধুরা তোমরা ঠিকই শুনেছ ইতিহাসে একটি এমন ঘটনাও আছে যেখানে সাল আঠেরোশো তিরানব্বই চালানো গুলি সাল উনিশশো তেরোতে গিয়ে নিজের টার্গেটে লাগে সাল আঠেরোশো তিরানব্বইয়ে ইউএসএ টেক্সাসে হেনরি জিগ্রেন নামের এক ব্যক্তি তার প্রেমিকাকে ধোকা দেয় এই কারণে হেনরির প্রেমিকা দুঃখ পেয়ে আত্মহত্যা করে নেয় কিছু সময় বাদে ওই মৃত মেয়ের ভাই হেনরির ঘরের প্রাঙ্গণে পৌঁছয় আর তার বোনের মৃত্যুর জন্য দায়ী হেনরির ওপর গুলি চালিয়ে দেয় গুলি চলতেই হেনরি মাটিতে পড়ে যায় ওই মেয়েটির ভাই ভাবে যে হেনরি মরে গিয়েছে আর সে নিজেকে গুলি মেরে নেয় আর ওই মেয়েটির ভাই ওখানেই মরে যায় কিন্তু হেনরিকে চালানো গুলি হেনরির মুখকে ছুঁয়ে তার পেছনে একটি গাছে গিয়ে লাগে আর হেনরিকে শুধুমাত্র সামান্য চটি লাগে কুড়ি বছর বাদে সাল উনিশশো তেরোতে হেনরি নিচের ঘর মেরামত করছিল তো তখন নির্মাণ কার্যের জন্য হেনরির কাঠের প্রয়োজন পড়ল আর হেনরি তার ঘরের প্রাঙ্গণের গাছকে কাটার কথা ভাবল কিন্তু ওই গাছ অনেক বড় আর মজবুত ছিল যার কারণে তা কাটা অনেক কঠিন ছিল এই জন্য হেনরি সেই গাছে ডাইনামাইট লাগিয়ে সেখানে বিস্ফোট করার পরিকল্পনা করল যেমনই গাছে বিস্ফোট হলো সেই গাছে গাথা গুলি একবার আবার ক্ষতিমান হয়ে সোজা ওই গুলি হেনরির মাথায় গিয়ে লাগে আর হেনরির সঙ্গে সঙ্গে তখন মৃত্যু হয় এই ঘটনাকে রিপেলস স্ট্রেঞ্জ কোয়েন্সিডেন্সের মধ্যেও যুক্ত করা হয়েছে কিন্তু এই ঘটনাকে শুধু কাকতালীয় বলা যায় নাকি অন্য কিছু এই কথার নির্ণয় আমি তোমাদের উপর ছাড়ছি অসম্ভবী নারী দুই অক্টোবর সাল আঠেরোশো সাতাশিতে আর্জেন্টিনায় জন্ম হওয়া ওয়ালের জেসব সাল উনিশশো আটে হোয়াইট স্টার লাইন নামের এক ব্রিটিশ শিপিং কোম্পানিতে কাজ করা শুরু করে হোয়াইট স্টার লাইন ওই সময়ের সবচেয়ে বড় শিপিং কোম্পানি ছিল যে অলিম্পিক আর টাইটানিকের মতো বিশাল আর অতুলনীয় জাহাজে নির্মাণ করেছিল ওয়ালের জেসব হোয়াইট স্টার লাইনে এক নার্সের পদে কাজ করত এই কোম্পানির প্রথম জাহাজ অলিম্পিক ছিল যা ওই সময়কার সবচেয়ে অতুলনীয় লাক্সারি শিপ ছিল কিন্তু ওই জাহাজ উনিশশো এগারোতে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় আর সেই দুর্ঘটনায় অনেক লোক প্রাণ হারায় 
ওই তিন ওয়ালেট জাসেপো ঢেকে উপস্থিত ছিল কিন্তু তার ওই দুর্ঘটনায় কিছুই হলো না তার দ্বিতীয় যাত্রায় ওয়ালেট টাইটানিকের প্রথম সফরে নার্সের পদে ঢেকে উপস্থিত ছিল কিন্তু একে স্টালাইন কোম্পানি দুর্ভাগ্য বল আর ওয়ালেট জাসেপের দুর্দশা নাকি কোনো সংযোগ যে একবার আবার টাইটানিকের মতো বিশাল ও আধুনিক জাহাজ দুর্ঘটনার শিকার হয় আর এই দুর্ঘটনায় অনেক লোকের প্রাণ যায় কিন্তু ওয়ালেট জাসেপ আবার বেঁচে যায় তার নিজের কর্মজীবনের তৃতীয় যাত্রায় সাল উনিশশো ষোলোতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ওয়ালেটকে ব্রিটেনিক নামের এক হসপিটাল শিপে নিযুক্ত করা হয় কিন্তু ওয়ালেটের সঙ্গে যুক্ত এই অদ্ভুত সংযোগ আবার ঘটিত হল আর এইবার ব্রিটেনিক নামের এই জাহাজ এক জার্মান মাইনের সঙ্গে ধাক্কা লাগে আর বিস্ফোটের কারণে ওই জাহাজ এক ঘন্টার মধ্যে জলমগ্ন হয়ে যায় এই ঘটনাতেও হাজারো লোকের প্রাণ গেল কিন্তু ওয়ালেট জেসেপ আরও একবার বেঁচে গেল এটা সত্যি একটি অদ্ভুত ব্যাপার যে প্রতিবার ওয়ালেট নিজের মৃত্যুর এত কাছে থেকেও সে প্রতিবার বেঁচে যায় তোমাদের আজকের এই এপিসোড কেমন লাগলো তা জানাতে ভুলো না আর তোমাদের এই সংযোগের ব্যাপারে কি মন্তব্য তা কমেন্টসের মাধ্যমে অবশ্যই জানিও আর এই ধরনের আরও ঘটনা জানতে আমাদের পার্ট ওয়ান ভিডিওটি দেখো যার লিঙ্ক ডেসক্রিপশান বক্সে দেওয়া আছে তো ধন্যবাদ বন্ধুরা প্লিজ আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং এই ভিডিওটি লাইক আর শেয়ার করো